Hello dear students, welcome back to our channel. I am going to share the plus one focus area geography. Geography is the fourth chapter. And the fourth chapter distributions of oceans and continent. And there is about the distribution of oceans and continent. That is continental drift. That is the first thing. The first thing 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 of oceans and continents. Okay, continental drift and that is the one gara vista bana sidanda. This theory, Munutu Echadarana, this theory of continental drift was put forward by who? Alfred Wegener. Arane, Alfred Wegener. Arane, Adehemara, you know, he is a German meteorologist uh, in 1912. 1912, Arane Sidanda Madeham. Then this was regarding the distribution of oceans and continent. This was regarding distribution of oceans and continent. And according to Wegener, Wegener according to Wegener, he stated that all the continent formed a single continental mass and mega oceans surrounded the sea. And the supercontinent was named. Supercontinent in a rapid in the Pangea in the Idino Pangea, which meant all earth, and the mega ocean was called Pandalasa. Mega ocean in the Idina rapid in the Pandalasa in the Idino, which means all water. Then Adeham argued in the Dendane, he argued that around 200 million years ago, the supercontinent Pangea began to split. And the Pangea first broke into large continental masses as Laurasia and Gondwana land. Okay, the Laurasia is the northern continent and the Gondwana land is the southern continent respectively. Then later, Laurasia and Gondwana land continued to break into various smaller continents that exist today. Then Laurasia break into North America, Eurasia, Greenland and Arctic region. Then Gondwana land break into South America, Africa, Indian, Subcontinent, Australia and Antarctic region. Okay, this is the continental drift. Okay, now we will see the one that is 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 the Siddhanta Tianamalan the Varina de Mangara, Vistabana Siddhanta Mena Parina de Vegner de Abupratila de Parina and then in the Namkana the Mangaregal Elam, Urikalet, Unducherna, Stidija de Rinna de Parina de Kuda de Adinichitum, Brahata Itila, or Samudram, Nilan de Nidino, in the Maidino, Adem Rastavicuna de Lenya de State in the day. A pay Brahata Itila Mangarek, Wagner Nalgi, a pair, I don't know, Pangia, and then. Pangea. Pangea condarta macuna and dane. Muruan boomi enan. Adabole, Brahataya samudratine, then I'll give a pair and I don't know. Pandalasa and I don't know. And then Pandalasa condarta macuna de Muruan samudram in the la artamane, Pandalasa. About ingene, a dehat in the abi pray pragare, megresham, idunur, the selection. Orshangal Kumumba, Panji Kurge, Pillar in the Mara Dudangi and the Dane, Idil Vadakan Bagam, Laurasia in them, Adwal then a Tekken Bagam, Gondona Landi in them, Ariapetu, and Dite Pillar Nete. We need even Dite Paladaite, Pillar game in the Khan in the Vangaregalite, Padina Miku game Chedu and Nana Parainade. A bevel Laurasia in the Pillar in the Maria Bagangal, the Laman and the Noka. Edeke number of another Vadaka America. Eurasia, Greenland, Arctic Pradesh. Okay. That's why Gondona land is in the pillar of the Maria Vangara Bagan. Take America, Africa, India, Nuba Bugandam, Australia, Antarctic Pradesh. Okay. Now, we will see the next slide. 
നെക്സ്റ്റ് എവിഡൻസ് ഇൻ സപ്പോർട്ട് ഓഫ് ദ കോണ്ടിനെൻ്റൽ ഡ്രിഫ്റ്റ് എന്നതാണ് അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് സാധൂകരിക്കുന്ന തെളിവുകൾ ഒന്ന് മാച്ചിങ് ഓഫ് ദ കോണ്ടിനെൻസ് ദെൻ റോക്സ് ഓഫ് ദ സെയിം ഏജ് അക്രോസ് ദ ഓഷ്യൻസ് ടില്ലേറ്റ് ആൻഡ് പ്ലേസർ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഫോസിൽസ് തുടങ്ങിയവയാണ് ഇവിടെ മാച്ചിങ് ഓഫ് കോണ്ടിനെൻ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ദ ഷോർട്ട് ലൈൻസ് ഓഫ് ആഫ്രിക്ക ആൻഡ് സൗത്ത് അമേരിക്ക ഫേസിങ് ഈച്ച് അതർ ഹാവ് എ റിമാർക്കബിൾ ആൻഡ് അൺമിസ്റ്റേക്കബിൾ മാച്ച് ആൻഡ് ദിസ് മാപ്പ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് യൂസിങ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാം ബൈ ബുള്ളാറ്റ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ദിസ് ഷോസ് ദ അറ്റ്ലാൻറ്റിക് മാർജിൻസ് ആർ പെർഫെക്റ്റ്ലി മാച്ച് ദിസ് ഇസ് ദ മാച്ചിങ് ഓഫ് കോണ്ടിനെൻറ്റ് ദെൻ റോക്സ് ഓഫ് സെയിം ഏജ് എക്രോസ് ഓഷ്യൻസ് എന്താണ് റേഡിയോമെട്രിക് ഡേറ്റിംഗ് മെത്തേഡ് ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ ദ റീസെൻറ്റ് പീരിയഡ് ഹെൽപ്പ് ടു കോറിലേറ്റ് ദ റോക്ക് ഫോമേഷൻ ഫ്രം ദ ഡിഫറെൻറ്റ് കോണ്ടിനെൻറ്റ് ആൻഡ് ദ ബെൽറ്റ് ഓഫ് ആൻഷ്യൻ റോക്ക് ഓഫ് ടു തൗസൻഡ് മില്യൺ ഇയേഴ്സ് ഫ്രം ബ്രസീൽ കോസ്റ്റ് മാച്ചസ് വിത്ത് ദോസ് ഫ്രം ദ വെസ്റ്റേൺ ആഫ്രിക്ക ഇറ്റ് ഈസ് ഫോംഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ജുറാസിക് ഏജ് ദെൻ ടില്ലേറ്റ് അടുത്ത എന്താണ് ടില്ലേറ്റ് ആണ് ടില്ലേറ്റ് ഈസ് സെഡിമെൻറ്ററി റോക്ക് ഫോംഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് ഗ്ലാസിയേഴ്സ് ഓക്കെ ഗ്ലേഷ്യൽ ടില്ലറ്റ് പ്രൊവൈഡ് എവിഡൻസ് ഓഫ് ദ അലിയോ ക്ലൈമറ്റ്സ് ആൻഡ് ആൽസോ ഓഫ് ഡ്രിഫ്റ്റിംഗ് കോണ്ടിനെൻസ് അതുപോലെ പ്ലേസർ ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്ലേസർ ഡെപ്പോസിറ്റ് അതുപോലെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഫോസിൽസ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ എവിഡൻസ് ഇൻ സപ്പോർട്ട് ഓഫ് കോണ്ടിനെൻ്റൽ ഡ്രിഫ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കൊന്നും കൂടെ ഇതൊന്നും വിശദീകരി ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വൻകര വിസ്ഥാപന സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ ആനുകൂല തെളിവുകളാണ് അതായത് വൻകര വിസ്ഥാപനത്തെ സാധൂകരിക്കുന്ന തെളിവുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് വൻകരകളുടെ അരികുകളുടെ ചേർച്ച അഥവാ ഈർച്ചവാൾ ചേർച്ച സമുദ്രങ്ങളുടെ ഇരു കരകളിലെയും ശിലകളുടെ സമ പ്രായം അതുപോലെ ടില്ലേറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ പ്ലേസർ നിക്ഷേപങ്ങൾ ഫോസിലുകളുടെ വിതരണം തുടങ്ങിയവയാണ് വൻകര വിസ്ഥാപനത്തിൻ്റെ അനുകൂല തെളിവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ സാധൂകരിക്കുന്ന തെളിവുകൾ ഇതിനനുകൂലമായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ള തെളിവുകൾ ഒന്ന് ഈർച്ചവാൾ ചേർച്ച സമുദ്രങ്ങളുടെ ഇരു കരകളിലെയും ശിലകളുടെ സമപ്രായം ടില്ലറ്റ് നിക്ഷേപം പ്ലേസർ നിക്ഷേപം അതുപോലെ തന്നെ ഫോസിലുകളുടെ വിതരണം അപ്പോൾ വൻകരകളുടെ അരികുകളുടെ ചേർച്ച അതാണ് ഈർച്ചവാൾ ചേർച്ച എന്താണ് ഈർച്ചവാൾ ചേർച്ച ആഫ്രിക്കയുടെയും തെക്കേ അമേരിക്കയുടെയും തീരങ്ങൾ തമ്മിൽ അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ചേർച്ചയുണ്ട് നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഇത് ഇതാണ് പിന്നീട് ബുള്ളാർഡ് എന്ന് തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിനാലിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഇരു കരകളുടെയും അരികുകൾ ചേർത്ത് വരച്ചുണ്ടാക്കിയ ഭൂപടം ഈ വാദത്തെ ശരി വെക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്കറിയാം അപ്പം ബുള്ളാർഡ് എന്നുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണിത് ചെയ്തത് സമുദ്രങ്ങളുടെ ഇരു കരകളിലെയും ശിലകളുടെ സമപ്രായമാണ് നമുക്കറിയാം സമൂ സമീപകാലത്ത് നിലവിൽ വന്ന റേഡിയോ മെഡ് കാലഗണന രീതി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ലോകത്തിലെ മിക്ക തീരമേഖലകളിലെയും ശിലകൾ പഠനവിധേയമാക്കിയപ്പോൾ ബ്രസീലിലെയും അതുപോലെ തന്നെ പശ്ചിമ ആഫ്രിക്കയിലെയും ഒക്കെ തീരമേഖലയിലുള്ള ശിലകൾക്ക് ഏകദേശം രണ്ടായിരം മില്യൺ വർഷം പഴക്കമുള്ളതായിട്ട് കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചു അതാണ് ഇവയുടെ സമപ്രായം ദൻ തെക്കേ അമേരിക്കയിലെയും ആഫ്രിക്കയിലെയും ഒക്കെ പഴക്കം ചെന്ന സമുദ്ര നിക്ഷേപങ്ങൾ ജുറാസിക് പീരീഡിലൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണെന്നും കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചു ഇതൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് ജുറാസിക് പീരീഡിന് മുമ്പ് ഈ വൻകരകൾക്കിടയിൽ സമുദ്രം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നതാണ് ഓക്കെ ആണ് സമുദ്രങ്ങളുടെ ഇരു കരകളിലെയും ശിലകളുടെ സമപ്രായം പിന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ടില്ലറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങളാണ് ടില്ലറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ എന്താണ് ഹിമാനികളുടെ നിക്ഷേപ ഫലമായിട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള അവസാദ ശിലയാണ് ടില്ലറ്റ് എന്ന് പറയുക എന്താണ് ടില്ലറ്റ് എന്ന് ചോദിക്കാം അല്ലേ എന്താണ് ടില്ലറ്റ് എന്ന് രണ്ട് മാർഗ ചെറിയ ഷോർട്ടായിട്ട് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വൺ വേർഡ് ചോദിക്കാം ഹിമാനികളുടെ നിക്ഷേപ ഫലമായിട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള അവസാദ ശില ഏതാണ് ടില്ലറ്റാണ് ദൻ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ഗോണ്ടോന കാലഘട്ടത്തിലെ അവസാദ ശിലകൾക്ക് സമാനമായവയാണ് ദക്ഷിണാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആഫ്രിക്ക അതുപോലെ തന്നെ ഫോക്ലാൻഡ് ദ്വീപുകൾ മെഡഗാസ്കർ അന്റാർട്ടിക്ക ഓസ്ട്രേലിയ ഇവിടെയൊക്കെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ
ഒന്നായിരുന്നു അല്ലെ ഒന്നായിരുന്ന സമയത്ത് രൂപപ്പെട്ടത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ദെൻ ഫോസിലുകളുടെ വിതരണമാണ് അതുപോലെ മിസോസോറസ് എന്ന ഉരകജീവികളുടെ ഫോസിൽ ഇന്ന് വരെ കണ്ടെത്തിയ രണ്ടിടങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് ബ്രസീലിലെ ഐറേവർ ശിലാപാളിയിലും അതുപോലെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ സതേൺ കേപ്പ് പ്രോവിൻസിലും ഒക്കെ മാത്രമാണ് അപ്പം ഇതൊക്കെ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ കരഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒരു കാലത്ത് ഒരുമിച്ച് കിടന്നിരുന്നവയാണ് എന്നത് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഈ പോയിൻസ് ഒക്കെയാണ് വൻകര വിസ്താപനത്തിൻ്റെ അനുകൂല തെളിവുകളായിട്ട് നമുക്ക് ലഭിച്ചത് അപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം പ്രതീക്ഷിക്കുക എന്താണ് വൻകര വിസ്താപനം അതിൻ്റെ നമുക്ക് വൻകര വിസ്താപന സിദ്ധാന്തത്തെ സാധൂകരിക്കുന്ന തെളിവുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എഴുതാം എന്താണ് എന്തൊക്കെയാണ് തെളിവുകൾ സാധൂകരിക്കുന്ന തെളിവുകൾ വൺസ് മോർ ഐ റിപ്പീറ്റ് വൻകരകളുടെ അരികുകളുടെ ചേർച്ച ഈർച്ചവാൾ ചേർച്ച സമുദ്രങ്ങളുടെ ഇരുകലകളിലെയും ശിലകളുടെ സമപ്രായം അതുപോലെ തന്നെ ടില്ലൈറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ പ്ലൈസർ നിക്ഷേപങ്ങൾ ഫോസിലുകളുടെ വിതരണം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഫോഴ്സ് ഡ്രിഫ്റ്റിംഗ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് ഫോഴ്സ് ഡ്രിഫ്റ്റിംഗ് അതാണ് ഫോഴ്സ് ഡ്രിഫ്റ്റിംഗ് ക്ലീങ് ഫോഴ്സ് കോസ്ഡ് ഡ്യൂ ടു ദ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് Earth and tidal force. Tidal force of it is due to the attraction of sun and moon that develop tides in oceanic water. Okay, it is due to the pole fleeing and tidal force. Then post drift studies. Post drift studies. What is the final theory? Convectional current theory. തിയറി ഒന്നാമത്തെ കൺവെൻഷണൽ കറണ്ട് തിയറി എന്താണ് ഈ തിയറി മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ആരാണ് പുട്ട് ഫോർവേഡ് ബൈ ആർദർ ഹോംസ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി അദ്ദേഹം ആർഗ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഹി ആർഗ്യൂസ് ദ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് കൺവെക്ഷൻ കറൻസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻ ദ മാൻഡിൽ പോർഷൻ ആൻഡ് ദീസ് കറൻസ് ആർ ജനറേറ്റഡ് ഡ്യൂ ടു ദ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് എലമെൻസ് ഓക്കെ ആൻഡ് ദ ഡ്യൂ ടു ദിസ് കറൻറ്റ് ദ കോണ്ടിനെൻറ്റ് ആർ മൂവി it provide an explanation to the issue of force for continental drift theory by wegener then plate tectonic theory then plate tectonic theory this concept put forth in 1967 plate tectonic theory 1967 ilane and mc kenzi parker and morgan A tectonic plate or lithospheric plate is a massive, irregularly shaped slab of solid rock composed both continental and oceanic area. Okay. Atmosphere. This plate moves horizontally over the asthenosphere. This theory of plate tectonics proposes that the earth lithosphere is divided into seven major and some minor plates. ആ മേജർ പ്ലേറ്റുകളാണ് പിന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും കൂടെ നമുക്ക് വിശദീകരിച്ചിട്ട് നോക്കാം ഓക്കെ നമ്മളെന്താ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് വൻകരകളുടെ ചലനത്തിന് കാരണമായ ബലമാണ് അല്ലേ എത്ര ബലം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ധ്രുവോന്മുഖ ചലന ബലവും വേലി ബലവും ഇങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ബലങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ എന്താണ് ധ്രുവോന്മുഖ ചലന ബലം ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ബലമാണ് വേലി ബലമാണെങ്കിലോ സൂര്യൻ്റെയും ചന്ദ്രൻ്റെയും ആകർഷണം മൂലം വേലികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് വഴി രൂപപ്പെടുന്ന ഫലവുമാണ് അല്ലേ ഇതിൽ വൻകര വിസ്താപനാന്തര പഠനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട വൻകര വിസ്താപനാന്തര പഠനങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്ന് സംവഹന പ്രവാഹ സിദ്ധാന്തവും മറ്റൊന്ന് എന്താണ് ഫലകചലന സിദ്ധാന്തവുമാണ് സംവഹന പ്രവാഹ സിദ്ധാന്തം എന്നാണ് മുന്നോട്ട് വെച്ചത് തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിൽ ആർദർ ഹോംസ് ആണിത് മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ഇതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാകുന്ന ഭൂമിയുടെ മാൻഡലിൽ സമൂഹന പ്രവാഹങ്ങളുടെ സാധ്യത അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു ഇതെന്താണ് ആണവ മൂലകങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം മൂലം മാൻഡലിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന താപ വ്യത്യാസത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സംവഹന പ്രവാഹം ഉണ്ടാകാൻ കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ കാരണമായിട്ട് വാദിച്ചത് ദെൻ മാൻഡലിനുള്ളിലുള്ള സംവഹന പ്രവാഹങ്ങൾ വൻകരകൾ ചലിക്കുന്നതിനു കാരണമാകുന്നു എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്താണ് സംവഹന പ്രവാഹ സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം മാൻഡലിനുള്ളിലെ സംവഹന പ്രവാഹങ്ങൾ വൻകരകൾ ചലിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ഈ കണ്ടെത്തൽ ആരുടെ കണ്ടെത്തൽ വേഗ്നറുടെ വൻകനാ വിസ്താപന സിദ്ധാന്തത്തിന് കാരണമാകുന്ന ബലത്തെ വിശദീകരിക്കാൻ ഈ കണ്ടെത്തൽ ഹോംസിൻ്റെ ഈ കണ്ടെത്തൽ സഹായകമായി ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത് ഫലകചലന സിദ്ധാന്തമാണ് ഇതെന്നാണ് 
ഈ ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് അറുപത്തേഴിലാണ് തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തേഴിലാണ് ആരാണ് മെക്കൻസി ആണ് മെക്കൻസി ഫലക ചലന സിദ്ധാന്തം മെക്കൻസി പാർക്കർ മോർഗൻ എന്നിവരാണ് ഈ ചലനം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ഈ ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ഇതെന്താണ് ഏഴ് വൻകര ഫലകങ്ങളും ഏതാനും ചെറു ഫലകങ്ങളായും നിർമ്മിതമായതാണ് ഭൂമിയുടെ ശിലാമണ്ഡലം എന്നാണ് ഫലക സിദ്ധാന്തം പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫലക സിദ്ധാന്ത പ്രകാരം ഏഴ് വൻകര ഫലകങ്ങളാലും ഏതാനും ചെറു ഫലകങ്ങളാലും നിർമ്മിതമാണ് നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ ശിലാമണ്ഡലം എന്നാണ് ഈ സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം വൻകരകളുടെയും സമുദ്രങ്ങളുടെയും ശിലാമണ്ഡലം ഉൾപ്പെടുന്ന ക്രമരഹിതവും ബൃഹത്തായതുമായിട്ടുള്ള കനത്ത ശിലാപാളികളാണ് ടെക്ടോണിക് ഫലങ്ങൾ അഥവാ ശിലാമണ്ഡല ഫലങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടെക്ടോണിക് ടെക്ടോണിക് ഫലകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടെക്ടോണിക് ഫലകങ്ങൾ എന്താണ് വൻകരകളുടെയും സമുദ്രത്തിൻ്റെയും ശിലാമണ്ഡലം ഉൾപ്പെടുന്ന ക്രമരഹിതവും ബൃഹത്തായതുമായിട്ടുള്ള കനത്ത ശിലാപാളികളിൽ നിന്നാണ് ടെക്ടോണിക് ഫലകങ്ങൾ അഥവാ ശിലാമണ്ഡല ശിലാപാളികളെയാണ് ടെക്ടോണിക് ഫലകങ്ങൾ അഥവാ ശിലാമണ്ഡല ഫലകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഫലകം വൻകര ഫലകമാണോ അല്ലെങ്കിൽ സമുദ്ര ഫലകമാണോ എന്ന് നിശ്ചയിക്കുന്നത് എന്താണ് വൻകരയാണോ സമുദ്രമാണോ ആ ഫലകത്തിൻ്റെ ഏറിയ പങ്കും എന്താണോ എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ഫലകങ്ങൾ അസ്തനോസ്ഫിയറിന് മുകളിലൂടെ തിരശ്ചീനമായിട്ടാണ് നീങ്ങുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് ഫലക സിദ്ധാന്തം അപ്പോൾ ഫലക സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത് എന്നാണ് അറുപത്തി ഏഴിലും സംവഹനം ആർദർ ഹോംസ് തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിലുമാണ് ആവിഷ്കരിച്ചത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് കുറച്ച് വൺ മേജർ പ്ലേറ്റ്സും അതുപോലെ തന്നെ മൈനർ പ്ലേറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം പ്രധാനപ്പെട്ട മേജർ പ്ലേറ്റ്സ് വൻ ഫലകങ്ങൾ അതുപോലെ മൈനർ പ്ലേറ്റ്സ് ചെറു ഫലകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി ബുക്കിലുണ്ട് ഏതായാലും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം മേജർ പ്ലേറ്റ്സ് മൗണ്ടിംഗ് ഓഷ്യാനിക് പ്ലേറ്റ് നോർത്ത് അമേരിക്കൻ പ്ലേറ്റ് ദെൻ സൗത്ത് അമേരിക്കൻ പ്ലേറ്റ് പെസഫിക് പ്ലേറ്റ് ആഫ്രിക്കൻ പ്ലേറ്റ് അതുപോലെ യൂറേഷ്യ ആൻഡ് അഡ്ജസ്റ്റൻഡ് ഓഷ്യാനിക് പ്ലേറ്റ് ഇന്ത്യ ഓസ്ട്രേലിയ ന്യൂസിലാൻഡ് പ്ലേറ്റ് ഇതൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട മേജർ പ്ലേറ്റ്സ് ആണ് ദെൻ മൈനർ പ്ലേറ്റ്സ് കൊക്കോസ് പ്ലേറ്റ്സ് കൊക്കോസ് പ്ലേറ്റ്സ് എവിടെയാണ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ സെൻട്രൽ അമേരിക്ക ആൻഡ് പെസഫിക് പ്ലേറ്റ് നാസ്ക പ്ലേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ സൗത്ത് അമേരിക്ക ആൻഡ് പെസഫിക് പ്ലേറ്റ് ആൻഡ് അറേബ്യൻ പ്ലേറ്റ് മോസ്റ്റ്ലി സൗദി അറേബ്യൻ ലാൻഡ് മാർസ് ദെൻ ഫിലിപ്പൈൻ പ്ലേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ഏഷ്യാറ്റിക് ആൻഡ് പെസഫിക് പ്ലേറ്റ് ആൻഡ് കാരോലൈൻ പ്ലേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ഫിലിപ്പൈൻ ആൻഡ് ഇന്ത്യൻ പ്ലേറ്റ് ആൻഡ് ഫ്യൂജി പ്ലേറ്റ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഓഫ് ഓസ്ട്രേലിയ ഫ്യൂജി പ്ലേറ്റ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഓഫ് ഓസ്ട്രേലിയ ദെൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്ലേറ്റ് ബൗണ്ടറീസ് വട്ട് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്ലേറ്റ് ബൗണ്ടറീസ് ദർ ആർ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്ലേറ്റ് ബൗണ്ടറീസ് ഏതൊക്കെയാണ് മൂന്നെണ്ണം ഡൈവർജൻ ബൗണ്ടറി ആൻഡ് കൺവെർജൻ ബൗണ്ടറി ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫോം ബൗണ്ടറി ഡൈവർജൻ ബൗണ്ടറി കൺവെർജൻ ബൗണ്ടറി ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫോം ബൗണ്ടറീസ് ഡൈവർജൻ ബൗണ്ടറീസ് എന്താണ് ഇസ് എ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് മാർ ഓർ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് മാർജിൻസ് ഏരിയ വർ ടു പ്ലേറ്റ്സ് പുൾ എവേ ഫ്രം ഈച്ച് അതർ ആൻഡ് കൺവെർജൻ ബൗണ്ടറീസ് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് മാർജിൻസ് ആണ് ഏരിയ വർ ദ ക്രസ്റ്റ് ഈസ് ഡിസ്ട്രോയിഡ് ആസ് വൺ പ്ലേറ്റ് ഡൈവ്ഡ് അണ്ടർ അനദർ ഓക്കെ ദെൻ ട്രാൻസ്ഫോം ബൗണ്ടറീസ് ദിസ് ഏരിയ വർ പ്ലേറ്റ്സ് സ്ലൈഡ് ഹൊറിസോണ്ടലി പാസ്റ്റ് ഈച്ച് അതർ ദീസ് ആർ ദ ത്രീ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്ലേറ്റ് ബൗണ്ടറീസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു വിവിധ തരം ഫലകങ്ങളാണ് അല്ലേ വിവിധ തരം ഫലക അതിരുകൾ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഫലക അതിരുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഏതൊക്കെയാണ് ഡൈവർജൻ ബൗണ്ടറീസും കൺവെർജൻ ബൗണ്ടറീസും അതുപോലെ ട്രാൻസ്ഫോം ബൗണ്ടറീസും എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഫലക അതിരുകൾ മൂന്നെണ്ണം വിയോജക സീമകൾ സംയോജക സീമകളും രൂപാന്തര സീമകൾ എന്താണ് വിയോജക സീമകൾ ഫലകങ്ങൾ തമ്മിൽ അകന്ന് മാറുന്ന ഭാഗങ്ങളിലെ ഫലക അതിരുകളാണ് വിയോജക സീമകൾ ഇവിടെ പുതിയ ഭൂവൽക്കം രൂപപ്പെടുന്നുണ്ട് വ്യാപന മേഖലകൾ സ്പ്രെഡിങ് സൈറ്റ്സ് എന്നും ഈ മേഖലയ്ക്ക് പേരുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് മധ്യ അറ്റ്ലാന്റിക് പർവ്വത നിര ഒരു വിയോജക സീമയാണ് ദെൻ സംയോജക സീമ സംയോജക സീമ
ദെൻ ഇവിടെ ഒരു ഫലകം മറ്റൊന്നിനിടയിലേക്ക് ആണ്ട് പോകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മേഖലയാണ് എന്ത് മേഖല നിമഞ്ചന മേഖല സബ്ഡക്ഷൻ സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഫലക സംയോജനം മൂന്ന് രീതിയിൽ നടക്കും മൂന്ന് രീതിയിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ഈ എന്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് ഫലക സംയോജനം നടക്കാം ഒന്ന് സമുദ്ര ഫലകവും വൻകര ഫലകവും തമ്മിൽ രണ്ടാമത്തത് രണ്ട് സമുദ്ര ഫലകങ്ങൾ തമ്മിൽ മൂന്നാമത്തത് രണ്ട് വൻകര ഫലകങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് രീതിയിൽ ഇത് നടക്കാം ദെൻ മൂന്നാമത്തെ എന്താണ് രൂപാന്തര സീമകളാണ് ട്രാൻസ്ഫോം ബൗണ്ടറീസ് ആണ് ഫലകങ്ങൾ തമ്മിൽ ഉരസി നീങ്ങുന്ന തരം ഫലക അതിരുകളാണ് എന്ത് രൂപാന്തര സീമകൾ ഉരസിയാണ് നീങ്ങുന്നത് ഇത്തരം ഫലക അതിരുകൾ ഭൂവൽക്കം പുതിയതായി നിർമ്മിക്കപ്പെടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ദൻ ഫലക ചലന വേഗത്തിൻ്റെ നിരക്ക് എങ്ങനെയാണെന്നൊന്ന് നോക്കാം ആർട്ടിക് കുന്നാണ് ഏറ്റവും സാവധാനത്തിൽ ചലിക്കുന്ന ഫലകം ഇത് വർഷത്തിൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ താഴെയാണ് ദെൻ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ ചലിക്കുന്ന ഫലകം ഏതാണ് ഈസ്റ്റ് പസഫിക് റൈസ് ആണ് വർഷത്തിൽ പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ ഇത് ചലിക്കും അപ്പം ഇതാണ് ഓക്കെ കൂടാതെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് രണ്ട് ടോപ്പിക് കൂടെ ഉണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഫലകത്തിൻ്റെ ചലനം അത് നിങ്ങൾ നോക്കുക എന്താണ് ഇന്ത്യൻ ഫലകത്തിൻ്റെ ചലനം ഉപദ്വീപിയൻ ഇന്ത്യയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ആസ്ട്രേലിയൻ വൻകരകളുടെയും ഭാഗങ്ങളിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഉപദ്വീപിയൻ ഇന്ത്യയുടെയും ആസ്ട്രേലിയൻ വൻകരകളുടെയും ഭാഗങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ഇന്ത്യൻ ഫലകം അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഫലകത്തിൻ്റെ ചലനത്തെ കുറിച്ചൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കി വെക്കണം അതുപോലെ അതുപോലെ സമുദ്രതട വ്യാപനം എന്ന ആശയം അല്ലെങ്കിൽ സമുദ്രതട വ്യാപനം എന്ന ആ ഒരു സിദ്ധാന്ത ആശയം എന്ത് ചെയ്യണം അതും ഒന്ന് പഠിക്കണം അതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്നാണ് ഇത് തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊന്നിലെ ഹാരി ഹെസ് എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് സമുദ്രതട വ്യാപനം എന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് വച്ചത് ഇത് എന്താണ് എന്നുള്ളതും ഒന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് കൂടാതെ സമുദ്രതട വ്യാപനത്തിൻ്റെ തെളിവുകളും എന്ന ഒരു ടോപ്പിക്ക് കൂടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇതിലേറെ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ജസ്റ്റ് ഒരു ഓടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സാണ് എടുത്തത് ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ ഒക്കെ ഒരുപാട് ലെങ്ത്ത് വരും ഇപ്പോൾ തന്നെ അത്യാവശ്യം വീഡിയോ ഒക്കെ ലെങ്ത്ത് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക